ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ മതി എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ കൊടയും കുരിശുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അടിവല്ലം കിട്ടൂ വേണ്ട രണ്ടാം ലോകമായത് കാലത്ത് പോലും ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒറിജിനല്ല കുത്തലുണ്ട് കർത്താവേ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാവുള്ളിയ അടിയങ്കി അടി കുത്തങ്കി കുത്ത് സമാധാനമായിട്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് ഏ പണിക്കരല്ല തന്ത വന്നാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ചെയ്യണേ മാറോ എന്നെ തള്ളല്ലേ ഞാനൊരു വൈദികനല്ലേ ചേട്ടാ അയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ച് കൊടുത്ത ചാറ്റ റൂപ്പിയാ എന്റെ പെട്ടി എന്റെ പെട്ടി പോയ പോക്ക് കണ്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളെല്ലാം തല്ലി പൊളിച്ചു അവന്മാർ അത്രയ്ക്കായോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഇതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെട്ടും കുത്തും ഉപദേശം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി മുന്നും പെണ്ണും ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇല്ലിക്ക തറവാട്ട് പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ പണിക്കിന് വളർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിക്കാതെ ആരും പുറത്തേക്ക് വരണ്ട എന്താണോ പണിക്കര രാത്രി ആളും വടിയും വാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ അവന്മാര് യവന്മാര് എന്റെ റബ്ബർ വെട്ടിയവന്മാര് ഈ വീടിന്റെ തട്ടും പുറത്തോ പത്തായ പുറയിലോ കാണും എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ ഈ പണിക്കര ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് വെറുതെ വിടില്ല കുട്ടപ്പായി ഈ തറവാടിന്റെ കുളവിന് ഞാൻ തോണ്ടും ആഹാ അപ്പൊ അത് കാണണമല്ലോ ഇടാ അനിലേ രാജു അലക്സേ പാലുണി ഇനി വാ താണ്ട കുളവ് ഉണ്ടാ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കട എന്റെ റിവർ വെട്ടിയാവന്മാര് പലതും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും എടോ പണിക്കരേ താൻ ഒരു തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കും അപ്പ അറിയ ഇല്ലിക്കൽ കുട്ടപ്പായി ആരാണ് അടിച്ചു നിരത്തുകളായി ചുട്ടുകളെയും പാട്ടി കഴിവുള്ളവന്മാരെ കുട്ടപ്പായി കുളന്തോണ്ടാൻ തൂമ്പായും കൂന്താലിയും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് തോണ
താൻ തോണ്ടി ആ വെള്ളം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ തന്റെ അപ്പൂപ്പം കുളം തോണ്ടി കേശ് പണിക്കരുടെ കുടം തനിക്ക് ലേശമെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കല്ലോ എന്നാടാ പണിക്കര ചമ്മണ്ണെ പോലിത്തല്ലാരെ കയറ്റി വിടറാ നീ പുറകിൽ നിന്നാ മതി അപ്പനപ്പൂമാരെ തുടങ്ങി അതാണല്ലോ ശീലം ഹലോ പണിക്കരെ തന്റെ ആ ചുണ്ടൻ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ കൂലിത്തല്ലുകാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ചൂണ്ടയ്ക്ക് പോ അതാ തനിക്ക് പറ്റിയ പണി ചൂണ്ടയ്ക്ക് നീ പോയാ മതി ദാ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് മഹാരാജാവിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും മാച്ചാടാ കളി കാവുകാരുടെ ചുണ്ടൻ വള പോയി ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഒക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ആഹാ എന്നാ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ഇറക്കൂടോ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഇറക്കും ഇറക്കും പള്ളിക്കാരുടെ ചെലവിലെങ്കിലും ഇല്ലിക്കക്കാര് വള്ളം ഇറക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു കൊള്ളിച്ചൊരു വർത്താനം എടാ പള്ളിയും കോളേജും ആശുപത്രിയും ഉണ്ടാക്കാനാ ഞാൻ ഒരു ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെ ഓജനം ആവശ്യമില്ല ഇല്ലിക്കക്കാര് വിചാരിച്ച പുല്ലടാ ചുണ്ടൻ വെള്ളം വേണ്ടി വന്ന കിഴക്കൻ മലയെന്ന് ഈട്ടിത്തടി വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നല്ല പുത്തൻ ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കൂടോ ഉണ്ടാക്കും തന്റെ ജാതി നിന്ന് തുഴക്കാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് തുഴക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതും നടന്നില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ വെച്ച് വെള്ളം ഓടിക്കൂടോ നല്ല പുത്തനെ ആ എഞ്ചിൻ ഈട്ടിത്തടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വാ കാണാം ആ കാണാണോ പിള്ളേരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലൊന്നും പോകണ്ട ഇവിടെ കിടന്നു എടാ കൂട്ടപ്പായി നിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ ഇടും അതെന്നാത്തിനാ അപ്പച്ച എടാ കുരുത്ത കേട്ടവനെ ഈ തോക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ എവിടെ നിന്നാടാ എന്റെ പൈസ അയ്യോ അപ്പച്ച ഇത് കളിത്തോക്കല്ലേ എന്റെ ടോയ് പിസ്റ്റൽ വായി കിടക്കണ നാക്കു കുരുത്തോള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തിനാ അപ്പച്ച ഒറിജിനൽ തോക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോരെ അവന്മാര് പോയത് കണ്ടോ എന്താ മോളെ ആർക്കു വേണ്ടി അപ്പച്ച ഈ വഴക്കും അടിപിടിയും ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ച ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചായൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ അച്ചായനോട് പറയട്ടെ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട എന്റെ മോള് പിന്നിവിടെ ആരും അല്ലാതായി പോ അതെങ്ങനെയാ അപ്പച്ച അവൾ എന്റെ മോളല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ സംഘർഷം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ വള്ളങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ കൂട്ടപ്പായി അതെന്നാ വർത്തമാനമാണ് അച്ചോ നാട്ടുകാരെ മുമ്പ് വെച്ച് വള്ളം കളിക്കണ്ടോളാമെന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചതല്ലോ എന്താണേലും പള്ളി എന്നതിലില്ല ഒരു ജാതി വഴക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിൽ പള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോനെ കുട്ടപ്പായി നേരാ ഞാനും വെല്ലുവിളിച്ചതാ വള്ളം കളിക്ക് കണ്ടോളാന്ന് പക്ഷെ അക്രമം മുടക്കുള്ള വെല്ലുവിളി കൊണ്ടു നിന്റെ അപ്പൻ നിക്കട്ടില്ല നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോടാ അന്ന പഞ്ചായത്ത് മുറപ്പ് ഞാൻ അത് വിജോയിച്ചു പള്ളി കാശി മുടക്കി വള്ളം ഇറക്കും അപ്പൊ കരയില് പ്രധാന കുടുംബക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്ക് അതിന്റെ തുമ്പത്തോ അമരത്തോ ഒന്നും ഇരിക്കാലോ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഏറിയ അയ്യായിരോ ആറായിരോ മുടക്കാന്നും വെച്ചു ഉത്തൻ ചുണ്ടമ്പിള്ള ഇറക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാര്യമാ എന്റെ മോൻ ആ ഭൂതി ഞാൻ കളഞ്ഞേര് അപ്പന നമ്പാങ്കൊള്ളുകളെന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ മുമ്പും പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പൻ ഒരു ഒറ്റയാളെ നമ്പിയാ ഞാൻ ആ പണിക്കരെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇനി ഈ നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എന്നാ വിലയുള്ളത് താൻ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം അല്ല ഔസേ പൂന്തലാളി ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് വാടകയും തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ വാടകയുടെ പ്രശ്നമല്ലടോ സ്വന്തം പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളെയും ഒക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആ വള്ളം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടൻ വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സായിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പാങ്ങൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതുമല്ല താൻ നല്ലൊരു തുക വാടക തന്നാൽ എനിക്കതൊരു നിക്കക്കള്ളിയാ എന്നാലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല അല്ല ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ മുതലാളി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കും ഓ ഇനി ഇപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ കാണാം ബാങ്കിലും വക്കീൽ നോട്ടീസും ജപ്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാലും അയാളൊരു അഭിമാനം കണ്ടില്ലേ 
അയാൾ പാങ്ങും പരിധിയെ കണ്ടിട്ട് വള്ളം വിലക്കിയിട്ടെന്ന് കോളുണ്ട് നിന്തേലുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുക്കാൻ അപ്പൻ ഷാപ്പിലേലത്തിന് വെച്ചിരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് കെട്ടിഞ്ഞെടുത്തോ വർത്തമാനത്തിന് ഒരു കുറവില്ല കേറാം അച്ഛായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അച്ഛനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സ്വഭാവക്കാരനാണ് കേസും ബുക്കാറൊന്നും പുള്ളിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല ആ ബ്രൂണിയെ കേട്ട് എന്നാ അങ്ങനെ ശരി അപ്പച്ചൻ എന്നാ പണിയായി കാണിച്ചേ ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാണെന്നോ പോലീസ് നായയെ കൊണ്ടുവരിച്ചത് എടാ നട്ടക്കാട്ട് പാതിരായി കില്ലിക്കരപ്പായുടെ ഓട് പൊളിച്ച് അകറ്റ് കയറി കാശും പണവും കക്കാനെ ഏക്കമുള്ള ഒരു കള്ളനെ ഈ നാട്ടിലുള്ളൂ 
അവനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതന്നെ അതന്നെ അതേ ഞാൻ അവന്റെ തന്തയായി പോയി എന്റെ കുഞ്ഞായിത് എന്നെങ്കിലും എന്റെ ആ തോട്ടത്തിന്റെ കേസ് എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചാൽ താൻ ഈ വള്ളം എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ജോക്കറുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് ഷാപ്പിൽ പോയി കള്ളു കുടിച്ചാലോ ശരിയാ വല്ലതും തൊട്ടു കൂട്ടി അടിക്കാമല്ലോ ഞാനും വരാ പാപ്പി എവിടെ വള്ളത്തിന് കാവലാന്നേരുന്നോണം അവസാനം മേരിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ എന്റെ പിറകെ നടന്ന അടിച്ച് നിന്റെ പല്ലിളക്കുന്നു അത് ന്യായം ഇതാ നോക്ക് ഇതാ പണിക്കരുടെ സിൽബന്ധി രാവുണ്ണിയും കൂട്ടരുവ എന്തോ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് പാതിരാത്രിക്ക് തവള പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലയോ അല്ലടാ ഇല്ലിക്ക കൂട്ടപ്പായ ഒരു വിറവെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ അത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ഇല്ലിക്ക ചുണ്ടം കത്തിക്കാൻ പോവാണോ ആ വിവരം നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് വരുത്തില്ല അത് കൊള്ളാം അതൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ അയാളുടെ വീട് കത്തിക്കും നാളെ അയാള് നമ്മുടെ വീട് കത്തിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഒരു ഭീഷണി നിലനിർത്തുന്നതാ നല്ലത് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായക്കര അപ്പേ വരുത്താം